ஸோ ப்ரௌசர் ப்ரௌசர் இஸ் நத்திங் பட் நம்ம எப்படி ஒரு வெப் அப்ளிகேஷனில் ப்ரௌசரை யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி நம்மளுடைய மொபைல்லையும் நம்ம வந்து ப்ரௌசர் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த ப்ரௌசர் அப்ளிகேஷனை நம்ம எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வந்து இன்றைக்கி கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ரௌசர் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஆஸ் யூஸ்வல் இதுக்கும் நிறையா கான்ஸ்டன்ஸ் மெத்தட்ஸ் எப்படி நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் டாபிக் பார்த்தோம் கான்ஸ்டன்ஸ்னால் என்ன கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும் அதே மாதிரி சிமிலராக இங்கே ப்ரௌசருக்குமே வந்து உன்னுடைய ஜாவா லாங்குவேஜோடைய சின்டெக்ஸில் கான்ஸ்டன்ஸ் அப்புறம் மெத்தட்ஸ் இது எல்லாமே இருக்குது கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் எல்லாம் ஸோ அதுதான் என்ன அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ பப்ளிக் கிளாஸ் ஸோ கிளாஸ் நேம் ப்ரௌசர் விச் எக்ஸ்டென்ஸ் டு யுவர் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்டில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஆண்ட்ராய்ட் டாட் ப்ரொவைடர் டாட் ப்ரௌசர் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கான்ஸ்டன்ஸ் என்னென்ன என்ன கான்ஸ்டன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா முதல்ல வந்து எக்ஸ்ட்ரா அப்ளிகேஷன் ஐடி ஸோ நார்மலாக நம்ம ஒரு ப்ரௌசரை வந்து ஒரு பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறப்போ அதில் இருந்து ப்ரௌசருக்கு நம்ம போகிறோம் அப்படின்னா வி ஹாவ் டு கிவ் த எக்ஸ்ட்ரா அப்ளிகேஷன் ஐடி ஸோ தேட் பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷனுக்கு ஒரு ஐடி இருக்கும் அதில் இருந்து நம்ம இன்னொன்று எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ப்ரௌஸ் ப்ரௌசருக்கு போகிறோம் இல்லையா ஸோ அதனால் வி ஹாவ் டு கிவ் த எக்ஸ்ட்ரா அப்ளிகேஷன் ஐடி ஸோ அது அதுக்கு சின்டாக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் ஃபைனல் ஸ்ட்ரிங் ஸோ இதோடைய டேட்டா டைப் எல்லாமே ஸ்ட்ரிங்கில் தான் இருக்குது அண்ட் வி ஹாவ் டு மென்ஷன் த எக்ஸ்ட்ரா அப்ளிகேஷன் ஐடி ஸோ எக்ஸ்ட்ரா அப்ளிகேஷன் ஐடி அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை அந்த ஸ்ட்ரிங்கை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கான ஒரு யூனிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஸ்ட்ரிங் தான் அது அந்த பர்டிகுலர் யூஆர்எல்லாக இருக்கலாம் அல்லது அது என்ன ப்ரௌசர் அப்படிங்கிற நேமாக இருக்கலாம் அதை நம்ம வந்து யூனிக்காக அதுக்குன்னு ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஸ்ட்ரிங்கை நீ கொடுக்க போகிற நம்பர் இல்லாமல் நம்ம இங்கே வந்து என்னது ஸ்ட்ரிங் கொடுக்குறோம் ஸோ அதனால தான் நம்ம ஸ்ட்ரிங்குன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் இன்ட் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணலை ஸோ தட் இஸ் யூஸ் டு ஐடென்டிஃபை த காலிங் அப்ளிகேஷன் ஸோ ப்ரௌசர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வில் அட்டம் டு ரீயூஸ் த சேம் விண்டோ ஈச் டைம் த அப்ளிகேஷன் லான்ச்சஸ் த ப்ரௌசர் வித் த சேம் ஐடென்டிஃபையர் ஸோ உங்களுக்கு வந்து அதே ப்ரௌசர் அதே விண்டோலேயே உனக்கு என்ன ஆகும் இன்னொரு ப்ரௌசர் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இன்னொரு டேப் ஓப்பன் ஆகும் உனக்கு அதே ஸ்க்ரீனில் ஓப்பன் ஆகணுமா இல்லை வேறு விண்டோவில் ஓப்பன் ஆகுமா அப்படிங்கிறதுலாம் நமக்கு ஒரு டோஸ்ட் மெசேஜாக அது வந்து என்னது நம்மக்கிட்ட யூசர்கிட்ட வந்து கேட்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி சேம் விண்டோவில் ஓப்பன் ஆகும் ஆர் அதர் விண்டோ பட் டீஃபால்ட்டாக நம்ம எக்ஸ்ட்ரா அப்ளிகேஷன் ஐடி அப்படியெல்லாம் கொடுத்து ஒரு ப்ரௌசரை க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா தட் வில் ரீயூஸ் த சேம் விண்டோ ஸோ இதோடைய கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ என்ன அப்படின்னா நம்ம கொடுப்போல காம் டாட் ஆண்ட்ராய்ட் டாட் ப்ரௌசர் டாட் அப்ளிகேஷன் ஐடி இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ ஃபார் எக்ஸ்ட்ரா அப்ளிகேஷன் ஐடி நெக்ஸ்ட்டு நியூ டேப் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா க்ரியேட் நியூ டேப் ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது நியூ டேபில் நம்ம அடுத்த லிங்க்கை ஓப்பன் பண்ணுவோம் வெப் அப்ளிகேஷனில் சிமிலர்லி இப்போ நம்ம மொபைல்லையுமே அப்படி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதுக்கு என்ன கோடு எழுதணும் அப்படின்னா பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் ஃபைனல் ஸ்ட்ரிங் எக்ஸ்ட்ரா க்ரியேட் நியூ டேப் ஸோ அது அதோடைய சின்டாக்ஸ் இட் ஓவர் ரைட்ஸ் யுவர் அப்ளிகேஷன் ஐடி ஸோ இதுக்கு முன்னாடி உள்ள அப்ளிகேஷன் ஐடியை இது ஓவர் ரைட் பண்ணோம் அண்ட் இட் போத் ஆர் செட் எ நியூ டேப் வில் பி யூஸ்ட் ஸோ அப்ளிகேஷன் ஐடியும் நம்ம கொடுக்கணும் க்ரியேட் நியூ டேபும் கொடுத்து ரெண்டும் நம்ம செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வி வில் கெட் த நியூ டேப் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஹெட்டர்ஸ் ஸோ ஹெட்டர்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வேணும் அப்படின்னா அதோடைய சின்டாக்ஸ் என்ன பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் ஃபைனல் ஸ்ட்ரிங் எக்ஸ்ட்ரா ஹெட்டர்ஸ் இங்கே உனக்கு என்ன ஃபார்மேட்டில் டேட்டா இருக்கும் அப்படின்னா கீ வேல்யூ பேரில் இருக்கும் அண்ட் தே வில் சென்ட் இந்த ஹெச்டிடிபி ரெக்வஸ்ட் ஹெட்டர்ஸ் ஸோ ஹெட்டர்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை அந்த மேலே ஹெச்டிடிபி இப்போ இங்கே வந்து இப்போ நான் ஃபைல ப்ரௌசர் அப்படின்னு சேவ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா மேலே எனக்கு அடோ பக்ரோ பட் ரீடர் டிசி டூ டாட் ப்ரௌசர் டாட் பிடிஎஃப் அப்படின்னு நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும்ல அதே தான் இங்கே அந்த ப்ரௌசருடைய நேம் மேலே ஹெட்டரில் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகிறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஹெட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது சின்டாக்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம நம்ம வந்து நம்மளுடைய பேஜை வந்து ஜூம் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ ஜூம் அவுட் பண்ணுவோம் ஜூம் இன் பண்ணுவோம் அதுக்கு நம்ம என்ன கீவேர்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இனிஷியல் ஜூம் லெவல் ஸோ த நேம் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரா டேட்டா வென்
ஸோ ப்ரௌசருடைய கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் என்ன பார்த்துனா நார்மலாக ஜாவாவில் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஊட்ஸ் கான்செப்ட்னு வந்துட்டாவே கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இதோடைய கன்ஸ்ட்ரக்டர் என்னென்னா ப்ரௌசர் நெக்ஸ்ட் மெத்தட்ஸ் ஸோ என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா சென்ட் ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிறது ஒரு மெத்தட் ஸோ அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சென்ஸ் த கிவன் ஸ்ட்ரிங் யூஸிங் அண்ட் இன்டென்ட் வித் இன்டென்ட் ஹேஷ் ஆக்ஷன் சென் அண்ட் எம்ஐஎம்இ டைப் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் பிளே ஸோ இது நம்ம ஹெச்டிடிபி ரெக்வஸ்ட்டாக சென்ட் பண்ணி எடுக்கிறதுனால இங்கே எம்ஐஎம்இ டைப் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் இங்கே இன்டென்ட் கான்செப்ட் இருக்கிறதுனால அதை அதை வந்து நம்ம எப்படி மென்ஷன் பண்ணுறோம் ஆக்ஷன் சென்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை சென்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஏதோ ஒன்று சர்ச் பண்ணுற அல்லது ஒரு யூஆரில் ஓப்பன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா அது ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஃபார்மேட்டில் தான் நம்மளுடைய டேட்டா என்ன ஆகுது இங்கேருந்து அங்கே சென்ட் ஆகி நம்மளுக்கு ரிசீவ் ஆகுது ஸோ தட் இஸ் அவர் மெத்தட் இன்ஹெரிட்டட் மெத்தட்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னா எதில் இருந்து இன்ஹெரிட் ஆகும் ஜாவா லேங் லேங் த ஆப்ஜெக்ட் ஸோ ஆப்ஜெக்டிலிருந்து இன்ஹெரிட் ஆகுது ஸோ என்னென்ன மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு க்ளோன் ஸோ க்ளோன் அப்படிங்கிறது இட் கிரியேட்ஸ் அண்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் அ காப்பி ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் நெக்ஸ்ட் ஈக்வல்ஸ் ஸோ ஈக்வல்ஸ் அப்படிங்கிறது இட் இண்டிகேட்ஸ் வித் சம் அதர் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் ஒன் ஃபைனலைஸ் கார்பேஜ் கலெக்டரை வந்து இது வந்து கால் பண்ணும் ஆன் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வென் கார்பேஜ் கலெக்ஷன் டிட்டர்மைன்ஸ் தட் தெர் ஆர் நோ மோர் ரெஃபரன்சஸ் டு தட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் நீ என்ன ஆப்ஜெக்டை கால் பண்ணணும்னு நினைக்கிறியோ அதுக்கு வேறு எந்த ரெஃபரன்சஸும் இல்லை அப்படின்னா இட் வில் கால் பை த கால் கார்பேஜ் கலெக்டர் அடுத்தது கெட் கிளாஸ் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்டோடைய கிளாஸ் ரன் டைம் கிளாஸை அது வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் ஹேஷ் கோட் ஸோ ஹேஷ் கோட் அப்படிங்கிற மெத்தட் இட் ரிட்டர்ன்ஸ் அவர் ஹேஷ் கோட் வேல்யூ ஸோ இதெல்லாம் நம்ம செக்யூரிட்டி ரிலேட்டடில் போகிறோம் அப்படின்னா வி ஹாவ் டு மென்ஷன் ஹேஷ் கோட் இது இப்போ நார்மலாக எல்லா அப்ளிகேஷனையும் க்ரியேட் பண்ணும்போது இதெல்லாம் வந்து அவங்க கோடில் எழுத தான் செய்கிறாங்க ஸோ நோட்டிஃபை ஸோ வேக்ஸ் அப் அ சிங்கிள் த்ரெட் தட் இஸ் வெயிட்டிங் ஆன் திஸ் ஆப்ஜெக்ட் மானிட்டர் நோட்டிஃபை ஆல் ஸோ த்ரெட்ஸ் எல்லாம் நிறையா வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா நம்ம நோட்டிஃபை பண்ணணும் டூ ஸ்ட்ரிங் ஸோ டூ ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய ஆப்ஜெக்டை நம்ம ஸ்ட்ரிங்கில் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறதுனால டூ ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிற மெத்தடை நம்ம கொடுக்கணும் வெயிட் ஸோ ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா டைம் அவுட் வந்து நம்ம செட் பண்ணலாம் ஸோ வெயிட் ஃபார் லாங் டைம் அவுட்டாக இருக்கா இன்ட் நேனோஸ் அப்படின்னா வி ஹாவ் டு மென்ஷன் இந்த டைம்குள்ளே வெயிட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது ரிவோர்க் ஆகலாம் இல்லை இது டைம் அவுட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த பேஜ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே க்ளோஸ் ஆகலாம் அந்த மாதிரி நம்ம மெத்தட்ஸ் வந்து செட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் வெயிட் வெயிட் ஃபார் லாங் டைம் அவுட் ஸோ இட் நோட்டிஃபைஸ் த மெத்தட் ஆர் இட் நோட்டிஃபை ஆல் மெத்தட் ஃபார் திஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஆர் அ ஸ்பெசிஃபைடு அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் ஹேஸ் எலாப்ஸ்ட் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் வெயிட் ஸோ இட் காசஸ் கரண்ட் த்ரெட் டு வெயிட் அண்டில் அனதர் த்ரெட் இன்வோக் ஸோ இன்னொரு ஒரு த்ரெட் அல்லது இன்னொரு ஒரு ரெக்வஸ்ட் வந்து இன்வோக் ஆகிற வரைக்கும் கரண்ட் த்ரெட் வந்து வெயிட் பண்ணும் ஸோ தீஸ் ஆர் த மெத்தட்ஸ் ஃபார் ப்ரௌசர் இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட்ஸ் லீவ் யுவர் டவுட்ஸ் இன் த கமெண்ட் செக்ஷன் தேங்க்யூ